Nelata me arsenik, lindan, mërkur, e madi edhe cianur, ishte ajo që lampa si shëndërmarit industriale pas rënjës së komunizmit. Lëndët e lmuese te e toksike, u lanë të apura dhe pas një mas mbrojtse. Ato u përapën, duke kontaminuar gjithë shka për rreth, tokën, ujrat nën toksore, lumen dhe bimsin. Tri e të vite pasërënjës së sistemit komunist, beti e toksike e ndenë të lira, në afërsi të zonave të banuara. Si u këthuje në magazina toksike, ato që dikur mbani në këmbë industrinë e vendit dhe rezikuj që i ka nëset popullësisë. Në këtë dokumentar, do ju të regojmë se salet mund të ju kush do në objekte, por u e në lënë me rezik shmërit e lartë. Dikur një nga ndërmarjet që mande në këmë bujësin me plerat fosfate, Sot është këthyër në një gërmadh vdekeje, që pa ilmon të gjithë zonën për rreth. Superfosfati lachit, dezjo gjakat në vitin 1967, dhe përbëj nga një fabrika acidit sulfurik, një fabrik fosfati për të prodhuar ple për bujësin, e më pas, ju shtua fabrika e pasurimit bakrit. Kjo industri prodhon të 180.000 ton superfosfat në vitë, që ndikoj ndjeshëm në rritjen e prodhimit bujësor. Lënda e parë ishte acidi sulfurik, që ishte lënda e parë që prodhoj po brënda uzinës kimike, dhe një lënd tjetër e parë dhe shumë e rëndësishme ishte minerali i fosforitit. Për kohën ishte një pik delikate, për ersye se ishte vitit 88, blerja me valut, blokada që citoj, Shpesh, ajo ishte 20 dolar toni me se mbe mundur. Por, aktiviteti u shëqyrua me proceset të dhunsh me të ndotjes në mjedis. E gjithë zona për rreth, deri lartë në malë, ishte gjveshur krejtësish nga bimësia për shkak të shqirave acit. Kishte momente kur acidi sulfurik 2 kishte avari dhe shkrirja vazhdojnë të punante dhe i tërë gazi i prodhuar nga shkrirja dherë dhe në atmosferë. 20% të prodhimeve bëqësore të zonës së lachit sumencionojshin nga shteti për shkak të dëmit që silte Kombinati Kimiko-Matologik në bëqësi. Kur ishte në pun, uzina e banë të ndotjen total. Thanë të ardhia, thanë të pem, thanë të bimësi, i thanë të gjitha. Lumrat e proceseve teknologjike së bashku me element të tjirë të rezikshëm, kalonin për mes kanalit acidit dhe derdeshim të patrejtuara në det. Një tjetër impjant që do veqoja në që aji i prodhimit, i koncentrimit më sak të acidit nitrik, dhe aty boje koncentrimi i acidit nitrik, që vinte nga azotiku i fjerit, nga koncentrimi përshë, 53% dhe në 99% dhe këtë bojë më antë acidit sulfurik. Pra duhet kuptoni që aty prodhojshë substanca kimike me koncentrime shumë të larta dhe në atë kombinat ishin në loj tre ministri, Ministria e Bujësis, Ministria e Industrisë Rëndë dhe Ministria e Mbrojtja. Sëpse acidin e trik me këto koncentrim kalonte për të prodhuar për mbrojtja. Ndonë se nuk funksionon prej 25 vitesh, superfosfati në lach, është këthyër në një rënoj toksike që po elmon mjedisin dhe ka marijet njerëzish. Ishë superfosfati, shtrijet në një si përfaqe për i 30 e të tektarësh. Si pas një studimi të bërë nga pëtut në vitin 2000, në këta apsir kanë betur stok pas nërprejrës së aktivitetit të redhë 200 ton flor silikat natriumi, 20 ton asbest, 50 ton vanadium pentaoxide, 2.000 ton pirit dhe 300.000 ton betje të tjera të rezikshme për fshirë lëndë radioaktive. Aso koha e analizat e kryera nga UNEP në tokon për redhë, tregua nivellet e konsideruesh me arseniku dhe bakri, lëndë jërë zakonisht të rezikshme për shëndetin e njeriut dhe ekosisteme ujore. 
Analizat zbuluan së Arseniku dhe Bakri, për shkak të shirave kishin deportuar në ujrat nëntoksore duke i kontaminuar. Madi ekspertët, dyshonin se në fushën që ndodhet posh fabrikës e lachit, si pasoj e këti procesi, ishte ndotur edhe ujë pishëm. Për shkak se ndotja po përrape i përreth, pënut su gjeroja së kohë ndërryri emergjente. Kosta e rabilitimit të zonës do të kushton të 16.7 milion euro. Ne kemi mundur të dokumentojmë se ndotja nga metalit e ronda vion të jetë ende në nivele alarmante, duke kapur shifra deri në 16 erë më shumë se norma. Top Story mori një mos tërtoke në thelsin 30 cm e njërë nga shtëpin në gjitur me superfosfatin dhe dërgoj për analiza pra laboratorit të Universitetit Bujësorë. Rezultatet e përftuara konfirmonin se toka për rethi shuzinës së superfosfatit në lachë vazhdojnë tjetë e kontaminuar edhe tre dekada pas mbyllje së saj. Më konkretisht, Bakri ka rezultuar me përmbajtje 16 termë të lartë se norma. Kobalti gjendet në tokë në sasin 12 termë binorm, kadmiumi 2 termë binorm dhe prani e zinkut është 4 termë me lartë se norma. Profesor Dr. Ferdi Braushi, në cilit ju vu në dispozicion, sugjeron se duhet të ndërmeret një studim dhe analiza më të detajuara për të bërë një vlerësim të plotë të përmbajtje se metaleve të rënda në zonën e ishu zinës së superfosfatit në lachë. Jo vetëm në tokë, por edhe në ujë dhe bim, në mënyrë që ekspertët të logarisi nivelin e reziku të gjendje së këtyre metaleve të rënda në mjedis. Si metaleve të rënda, po si substancat e organike, transportohen jo vetëm në zingji në ushqimor, po këto transportohen edhe nga prindri të këfëmija, për nga nena në përmjet që mështë gjeri të këfëmija, apo në përmjet vezve. Dhe në këtë mënyrë problemi shpesh mund të shfaqet të këfëmija, nuk mund të shfaqet të prindri, po mund të shfaqet të këfëmija. E izoluar kretësish nga bota, Shqipëria Komunista saj periude kishte vetëm një qëllim, të riste sa më shumë kapacitetet prodhuese, ndërsa për efektet ansore në mjedis, apo ndikimi në shëndetin e populatës, askush nuk do në të tja dinte. Një tjetër pik delikate ishte një nga repartet që unë drejtoja, që që a i flora silikatit të natrumit. Ishte një produktë që eksportoja jashtë. Në djenin ti me qojë në Francë, në atë ko, shumë i kushtu shumë si produktë, dhe kishtë edhe ti toksike, dhe shpesh aty puntorët kishin probleme, dhe unë kur ekspozohesh aty kisha probleme të mjatë, të lëkurës ose të alergjive të ndryshme. Për shkak të proceseve të forta dhe ekspozimin dhe e reagentve mjaftë të dëmshëm në shëndet, puntorët e kësaj uzine merinin si antidot gjysë më litri qumësht. Por, kjo nuk mjafton të përtiruaj të nga ekspozimi lartë. I konsideruar që prej viteve 2000 një otë spoti rezikshëm mjedisor, Kjo është situatë alarmante në të cilën ndodhe tish kompleksi superfosfatit në lachë sot. I braktisur dhe i lënë në mëshirë të fatit, duke e këthyre në një kërcenim serios për të gjithë zonën. Mbetje toksike edhe tre dekada pas fikje së ogjakve janë të dukshme. Këto janë depozitat e piritit, një lënë dhe cila përdorej për shpëllarjen e bakrit dhe më pas përdorej edhe në proceset të tjera. La që është një zonë me erë njërë. Fryrja e erës është jo e këndshme, për ershve se aji mineral është kluhur dhe ajo shkon në ajorë, shkon të këtë bimësia, shkon të këtë njerëzit, shkon të këtë mjedisi. Dhe problem tjetër është dhe infiltrimet në ujrat në toksore. Shqë që ajo zonë duhet shpalur për mua një zonë emergjente për studim dhe për rehabilitim. Ekspozimin dhe e gjendë dhe atmosferikë bënë që këto lënë të rezikshme të prapen me shpejtësi duke kontaminuar gjithë zonën. Kanalet e kullimit janë blokuar dhe si pasoj, ujrat e ndotura e përshpetojnë këtë proces të rezikshme.
Banorët në vështirësi ekonomike kanë mare kurat, tullat dhe ose i kanë shqitur, ose i kanë përdorur për të ndërtuar banesat e tyre, duke i futur elmet brenda në shtëpi. Banorët e zonës konfirmojnë një fakt rënditës. Rëdh viteve 2000, tullat zjarë dëruese, e të cilat ishin veshur o gjajqet e acidit, ju ashisë një furave të bukës me një qmim shumë të lirë. Me këto tulla, ata vishnë një furat e pjekjes. Pra janë përdorur tulla rëpsisht të ndaluara që për shkak të ndotjes akumuluar janë të rezikshme. Efektet mi shëndetin e banorve që jetojnë në zonat të tila të kontaminuara janë afat gjata dhe nuk duken me njerë. Shumë nga banorët që jetojnë në zonat të tila të ndotjeve industriale, kërësisht nga metalet të rëndë, mund të kenë pasoja mbi brezat e rinjë, ato mund të shkaktojnë problematika që lidhen me së mundjet kongenitale, me keqformimet të këtë bebet e vogre gjatë shtatë zanisë. A që madhe është ndotja për rrëth superfosfatit, sa për të këthyër këtë tokë në pjellore, banorët e zonës të regojnë se kanë bushur me dhe që e kanë silë nga zonat të tjera. Agron Gjoka është njëri prej vjetra krye familjarve që kanë dërtuar shtëpinë, njitur me ishë superfosfatin në rrëdh viteve 2010. A i tërgon se prodhimet bujësore janë të pakta, e pemat, me gjithë se ka një dekat që i kam bjellë, janë të paritura dhe ende nuk kam filluar të bëjmë fruta. Ujnë e pusit, të cilin e merë në thelësin 20 metra, a i rëfen se në të gjithë zonën nuk përdoret për të pirë për shkak të ndotjes. I takon institucione për gjeset që të mari masa, problemi i rezikut, nuk qëndron vetë për këta banor që jetojnë aty. Por, këta banor kultivojnë perime, kultivojnë fruta, por gjithashtu bajnë bakti. Këto prodhime, këta mund të shesin të cilat janë të kontaminuara. Zonat për rrethe rotull këtyre industrive, për mua janë të gjitha hotspot, për dersa nuk janë analizuar dhe për dersa nuk janë verifikuar si të thuash, ajo shkalla e ndotjes aktuale që gjendet të këto industri. Kjo familje u vendosë në këtë zonë rrëdh viteve 2000 për një jetes më të mirë. Të pa pun dhe pa të ardhura, ata kërkonin për ekur apo materialit të tjera për të shqitur. Por aty ku kërkuan shpresën, gjetën tragedin. Në rënojët e ishë superfosfatit, mbetën krye familjari 54 vjeq dhe shumë vite më vonë edhe djali 37 vjeq. Shqitonga kam borin e djali, ka që një dhomë, e futëm dë barë, na i morim le e rojëve, e ne ato e patën marë të ullat kërejt e ne patën qenë shem gati. A ju futë për me, nga ne, mi ullë panelit mos për në ra ne, si morim barin, e i ranë. Në në rënoja kanë betur 5 viktima e vjetra të plagosur në aksidentet të ndryshme. Dytë djemë 23 vjesh, e një djarë 17 vjesh, e djali jemë 37, e burë jemë 50. I ke viktima. Le këto tjerës janë sa katu nga kamë, si kanë shpëtu, po këto kanë bek. Këto se si si kanë në kështeti këto, asë shremë, asë pa shremë. Dhe njënën do t'ja kështë e bon, po mi rafshu ose mi mire ndërtu prapë. Edhe pse aty kanë betur disa viktima dhe banorët e zonës osë muren dita ditës nga kontaminimi me lënd të rezikshme. Askush nuk është kujtuar të vërdor për pastrimin e kësaj karakatina. Dhe e them që është kësurë viktim të shtetit, nuk kujdeset të fare. Për këtë zonë, në konë kur njësit më përthesi këtu. Një është fatë kësi. Ishë industri dhe monizmit, Pastroni e së sistemi të braktisën dhe u lanë arresh së bashku me lëndën e parë. Si pasoj të rëshgua nga i sistem, miliona tonelata mbetje të rezikshme, të cilat ende nuk janë pastruar. Referuar të dhënave të strategjisë së menagjimi të mbetjeve të rezikshme të miratuar në vitin 2020, bëhet fjalë për një total prej 221.270 kg mbetje të rezikshme, vetëm nga magazinat e laboratorve të ndërmarjeve ekonomike. Më konkretisht, në magazinet e ndërmarjes për funizimin e minjerave që gjendet në balës, janë depozituar rrëth 15.000 kg cianur e kimikatet të tjera. Në ishë kombinatin energjitik, do dhe në 300 kg kimikate për përdorim në laborator. Në rënojat e kompleksit e lachit, gjendet në 60 kg kimikate. Në laboratorin e impjantit të bakrit në rubik, gjendet në 70 kg kimikate. Të kazotiku në fjerë, gjendet në 93.300 kg acid formik, 
vanadium pentaoxide, carbonat kaliumi, dërsa në magazinat e dekës rajonale Tropoj, gjendën 18.300 kg kimikate. Laboratori Geologik Qëndror ka të magazinuara 5.000 kg kimikate, në dekën rajonale Rubik gjendën 280 kg kimikate, dërsa në atë të pukës 230 kg kimikate. Të gjitha mjaftë toksike dhe që kanë betur pa përdorur për shkak të ndërperjes së proceseve prodhuese. Përveç këtyre sasive të konsideruashme në betje shkimike nga laboratorët, janë inventarizuar edhe qindra tonelatat të tira në betje të rezikshme, që përdoreshin si lënde parë në industrinë e komunizmit. Në një pjesë është ndërryrë, mi disë viteve 2004-2012, me mbështetin e donacioneve të uaja, por një pjesë tjetër janë ende në mëshirë të fatit. Referuar strategjisë kombëtare të menagjimi të mbetjeve të rezikshme, aktualisht, Shqipëria ka 18 otë spote, të cilat ka nevoj urgjende për ndërryrje. Në kryet e listës, renditet kompleksi shkryrës metaleve Elbasan, i cili për logaritet këtë 1.5 dheri në 2 milion ton betje. Më pas, vjen minjera e bakrit të rëshen, zona e minjera së bakrit fusharës, depozitat e ferronikelit pogradec në gurin e kuq dhe në Bitinsk. Po ashtu, otë spote konsiderohen zonat e minjerave të bakrit në Rehov, Kalimash, Gjejgjan dhe nëzirje e naftës në Balsh, Kuqov, Patos Marins, ku shkarkohen rreth 20.000 ton naft në mjedisin për rreth. Kjo është qendra e ruajtjes së kimikateve në Balës. Në këta bunker janë magazinuar 216 ton betjesh kimikatesh, si diklorometan, kriper arseniku, nitrat amoni, hidroksid amoni, madje ka edhe cianur. Kjo është identifikuar si zonën zetë mjedisore nga pënut që në vitin 2008. Kjo qender u janë të magazinuara që prej vitit 2010, disa prej kimikateve më të rezikshme, ndodhet në zemër të fshatit, e rëthuar nga djetra shtëpi. Paradoxalisht, në gjitur me këto objekt, ndodhet shkolla, kopshti dhe qendra shëndetsore e zonës. Mësuesit e shkollës thoni ashtë kamerave, se janë të shqetsuar për mbetjet që ruen në gjitur me ta, dhe se kanë kërkuar disa erë informacion për rezik shmërin e tyre. Disa konfirmojnë se kanë shfajqur alergji. Ka pasur raste, kur fëmijet e fshatit janë shvendosur përfëndimisht nga shkolla, për shkak të probleme e serioze me frymë marjen. Me rezikun e tyre edhe të transmitimit, të emetimit, të rezatimit, të radioaktif, edhe me ato ato vrasin. Kështu që duhet pa tjetër, shkolla nuk mund të bashkjetoj në bashkjetë existencë me një mur në darës, me magazinën. Ambulanca, aqë më keqë, është absurd e fare, që do me thënë kjo. Kështu që janë në rezikë flagrantë. Edhe pse kushtet e ruetjes mund t'jen të mira, sërish lëndët avullojnë duke u përapur në ajrin për rreth. Zgjidhja e vetme që sugjerojnë nga ekspertët është vendosje e mbetjeve. Këtu janë vetëm për tranzit, do me thënë një qëndër grumullimi, për t'i marë, për t'i quar në destinacionë në ku mund të shpërbëhen. Dhe këtu tani ne kemi një djetë vjeqarë tjetër që këto vetëm grumullohen. Me ndohet që t'ket nga 200 dheri në 300 tonë. Zyrtari është 260 tonë. Nuk ka rëndësi, sa si, rëndësi ka efekti negativ që ka jo për mjedisin, duke bërë rezatime, por edhe raste aksidentesh që nuk janë për të vënë alarmin kur thonë e të shpallësh panikun, por ama janë për të vërë gjishtin kokës që kjo duhet heqër sa më parë. Qëfar presim? Këto mbetje të rezikshme janë një shqetsim serios edhe për banorët. Ndërsa në kohen se janë të zhytur në varfri dhe nuk kanë mundësi punësimi, edhe toka t'i kanë të ndotura për shkak të këtyre mbetjeve. Tu ka mbetje toksike, mëjë. Uj që unë zerë pusën, nike kam shpinë atë e matanë, unë zerë pusën atë e, a që helmu ujë, në zonë a pjesa këte. Vëdhu, kjo pjesa ka ujë tu, që venë këtu, që është në në tokë ujë. Këtu është katastrofë, mëjë. Unë e di që këtu kam pasë egzistua helmët. Nga 2009-ta, kanë qenë e shpinë time, tani kanë kalu të rëzeva shtetnoa e balës. A është problematik e fshatit tonë, që a është e mirë t'i hekim në këtu, dhe t'i tresme janë helë me shumë të rezikshme. Po të shpërthej në këto, helë mua të gjithë fshati. Kjo magazin është vetëm një nga osë spotet e Elbasanit. Uzina e qimentos që ndodhet pak më poshë dhe metalurgiku e kanë këthyër këtë qytet ndër më të ndoturit.
Kombinati metalurgik që e liko i partis në Elbasan, ishte një nga veprat më të rëndësishme industriale në Shqipëri, dërtuar në vitet 70. A ishte javë të përpunonte mbi 1 milion ton mineral ekuri dhe për të prodhua rrët 250 mil ton ekur e tuba që e liku në vit. Ky kompleks, përfshindet nërtimin e 520 objekteve, 27 km ekuru dhe brendshme dhe rrët 22 km rruga automobilistike. Në këtë gjigant, u punësua rrët 12.000 punëtor, duke e këthyre në kompleksin më të madhë industrial në vend. Me për masa po kajshtë të mdha, është edhe ndotja që kjo kompleks le pas. Studimet të ndryshme të kryera nga Fakulteti Shkencave të Natyres për gjatë viteve 2012-2015, kanë gjithur se ndotja në tokë pranë zonës e ishme të rrugjikut, është me përmbajtje të metaleve të rënda, me vjetra deri në qindra erë, ma e lartë se standartja për norma. Konkretisht nga të dhënat e përftuara në përmjet matjes, përmbajtje e nikelit shkon nga 400 deri në 28.000 PPM në zonat veçanta, ose thë ndryshe deri në 400 erë më i lartë se kufiri i lejuar prej 75 PPM i Direktives Europiane. Plumbi po ashtu u gjithë në sasin 400 deri në 800 PPM, por në disa zonat veçanta shkonte në nivele 5.000 deri në 20.000 PPM. Zinë ku gjithë 17 deri në 70 erë më i lartë se norma. E kur ju gjithë në sasira që variojnë nga 14.000 deri në 80.000 PPM, Vakri në disa zona u gjithë deri në 20.000 PPM. Pra, në nivele deri në 150 erë më të larta se standarti BS, që është 120 PPM. Kromej po ashtu, gjendet në sasira mjaftë larta deri në 2.000 PPM. Madje edhe 6 km lërë nga burimi ndotjes. Rezultatet e larta të ndotjes, uri konfirmuan sërish gjatë monitorimi të kryer nga disa ekspert mjedisorë. Në mars të vitit 2019, ata analizuan cilsin e ujtë si përfajsor në afërsi të urës së polisit në Labinot Fush, për para yrjes në qytetin e Elbasanit, dhe një pik tjetër mostrimi u vendos në Brada Shesh, në afërsi të ish kombinatit metalurgjik, rreth 5 km në perëndim të qytetit e Elbasanit. Një kosisht, tri mostra toket punueshme, u morën për analiza kimiko-fizike. Dy mostra në Labinot Fush, përfshirë token që është ujitur nga lumi, dhe një mostrë token në Brada Shesh. Rezultate të reguan se tokat bujësore në këtë zonë janë me nivellet larta të metaleve të rënda dhe dukshëm biblerat kritike të vendosura nga guidat ndërkomtare. Pjala është për lëndë si kadmium, nikel, bakër dhe krom në tri pikat e mostrimit të tokës dhe bakërin në tokën e ujitur në Labinot Fush, si dhe në tokën e Brada Shesh. Këto të dhëna të regojnë një potencial kërcenues për shëndetin e njërzve të komuniteteve vendore, si dhe të mjedisit në përgjithsi. Kemi marrë bio, kemi marrë vezët edhe i kemi quar në qeki. I morëm ke porta metalurgikut, kjo është sot e ka qënë për herë, i kemi marrë rreth fabrikët qimentos dhe popsat helme me efekt të fort që këndrojnë në organizmë, janë të këndrushëm, ishin në nivelin e ndotjes të dytët në bot pas Meksikës. Ato janë në përmasa katastrofike, janë shumë shumë të larda, ndotja. Edhe kjo ndotja është edhe sot. Ska ndryshuat, po të rezikshme me efekte shumë të rënda në shëndetin e njërgjë. Të konsideruar asi shumë toksike, mbeti dhe rezikshme kanë një protokoll strikt të ruetjes dhe magazinimit. Duke shmangur kontaktet me agjentet atmosferik dhe ekspozimin dhe ambjenteve të hapura. Top Story do të dokumentoj me pamje se si institucionet shtetrore kanë bëllur sytë për bëllë kësaj situate, duke rezikuar një katastrof mjedisore. Këtu ndodhemi në një ndër magazinat e mbetura nga azotiku në firë, Këto fuqi janë plot me mbetje të rezikshme. Dy prej tyre janë të mbushura me cianur, një element mjaft toksik i aftë të vraz 10 persona me vetëm 1 mg. Si që edhe shikoni nga pamjet, në gëshfare vështirë të aksesojnë nga kushdo që nuk e ka ide në rezikut. Këto materiale toksike dhe kimike janë ambalërzhuar dhe futur në për këto fuqi që në vitin 2004, kokur nisi edhe projekti për groposin e arsenikut. 
por që prea asaj kohë, këto mbetje të rezikshme. Jo vetëm që nuk janë zhvendosur, por madhe janë thyër edhe gjamat, duke bërë që disa prej thazve plastiku ishin ta mbalazhuar të dëmtojen nga shirat e dimrit apo vapa e verës. Këto dy magazinat të tira janë të mbushura me thas që përmbajnë karbonat, i cili përdore i si lënd e parë në prodhimin e plerave azotik. Edhe në këtë rast, duke të qartë se ka rënë gjdo sistem sigurie. Gjamat e dritareve janë thyër, Tasët janë lagur dhe angrisur më shtjelset e tyre, duke i ekspozuar nda e gjendve atmosferik. Ishë ndërmarja azotikot është nën varsi të Ministrisë e Infrastrukturës dhe Energjis, e cila nuk ju përgjish interesimit të top story për situatën e mbetjeve të rezikshme. Azotiku në fjer, një tjetër gjigandi industrisë komuniste, ishte pjesë e një kompleksit madhë dhe punëson të rreth 1200 punëtorë. E din e ju që produktet bëshësori janë rritur 5-6 terë më shumë me azotin që mërën për e këtyre prodhimeve, si edhe prej fosforit që mërën nga uzinat e lacit, 5-6 terë, dhe siguruan bukur në vëndë. Uzina Gogonushi rëdhon të deri në 120.000 ton plera azotik në vit, me përqindje të lartë azoti. Por kjo industri përdor të edhe element mjeftë rezikshëm, të cilët më pas dërë dhe shinë në lumin gjanica. To kanë qenë të rezikshme për shëndetin, jo vetëm prej shkarkimeve, por edhe vetë prej procesit. Procesi ishte i rezikshme për të mbajtur, se mund të kishte edhe eksplozione, mund të kishte edhe rjedje gazit që mund të helmo është. Nga kanë ndodhur dhe incidente, deri me vdekje punojnë si shkëtu, ne kishim edhe një si motiv atëre, thoshim do vëmeruajmë ca pëllumba edhe ca pesh, se po ngordhë dhe në ata jemi në në rezikshme. Ata ronin e shumë o e shinë mirë, kështu që edhe ne nuk ishim ajtë në rezikë. Aty ndodhe i edhe 1500 tonë arseniki lëmshëm, i cili ruaj në tre depozitat të mdha metalike. Me synimin për të rritur prodhimin e plerave azotik, që ndikua në rritjen e prodhimeve bujësore, jo uzin ka shkaktuar mjaftë më kate ndaj mjedisit. Tu ka pasur sa mbetje të rezikë, me si që është arseniki, filimi punë i mështë, i punimeve në uzinë e nitratit ka qenë me naftë, si lënë të partë. Naftëa kishte skjufur, skjufur i duesh hequr, sepse ishte helmë për prodhimet më tejë. Dhe hikje i vetëm me arsenik. Kështu që u kryua një mbetje, skjufur i dhe arsenik për disa vite, në nivellet që vlerësohet dheri një mje peskin tonë. Ishte një tymë, i verdhë, a i ishte shumë toksikë, dhe duhet të kishem frikën për e tja. Gazrat nitroze ishin shumë të rezikshme. Mbetjet e acideve olloheshin e derdeshin në lumin gjanic. Si pasoj, kë lumë për vitet të tëra nuk ishtë as një lojete. Madje, banorët regojnë se dhe zojshtë të etur për uj i afroheshin gjanicës, por nuk uleshin kur të pinin. Reziku që ato shkaktojnë të kënjëriu është shumë i lartë. Ato janë protomural, pra janë nëzitës të tumoreve. Ato shkaktojnë gjëndrat dhe sistemin hormonal. Shkaktojnë probleme me mëlqinë, shkaktojnë probleme me lëkurën e të tjerë, të cilat kanë ndikim të drejtë për drejtë të tek njeriu. Shkaktojnë keqë formime të fetusit. Në vitin 2004 në këtë zonë, u zbatua një projekt nga qeveria holandeze me vlerë 2 milion euro, e cila konsistonde në groposjen e arsenikot, mbetjet asbestit dhe betonet e uzinës së linjës ta më njakot. Pavarësish kësa ndërryrje si pas planit të menagjimit të mbetjeve të rezikshme në uzinë e në azotikot në fjerë, janë depozituar 850 meter kub se lucionet të mbetura nga prodhimtarie e uzinës. Me kollapsin e ekonomisë shqiptare pas vitëve 90, këto u paralizuan, ose më sakt u abandonuan dhe u lanë si të thuash në mëshirën e fatit. Dhe këto kanë qënë objekte më shumë shqetsime të institucionet e ndërkomtare, për të vlerësuar rezikshmërin e këtyre. Madje si pas strategjisë të menagjimit të mbetjeve të rezikshme, potencialisht toka dhe ujrat nën toksore jenë të ndotura me përmbajti arseniku, të cila derë dhe në tubacionet e ujtë pishëm, apo shkarkoj në rjedhen e lumejnve. Pavarësish kësaj situate ekstreme, nuk është marë asë një mase më tejshme. Situata pranojt edhe nga vetë bashkje e fjerit në planin e menagjimit të vitit 2016. Ndotje të rashëguar e azotikut e formuar nga sasia cianuri dhe arsenikut ndjet e ndë në ajer, dheri në fshatrat Driz, Zhupan, Plyk e Lajën 11 janari. 
Fjala është për një zonë ku jetojnë rreth 5.000 banorë. Basene të jore të semanit, vjosës dhe gjanicës, rezultojnë të ndotura thell me metale të rënda, si që janë plumbi, kadmiumi, nikeli, hekuri, bakri dhe kromi. Kadmiumi konsiderohet mjaft toksik, pasi nuk merë pies në formimin qelizor. Dhe këto lumen të gjithë kalojnë në zonë në mëzeqes, për fatë të keqë këto ujrat e këtyre lumenve përdoren edhe për vatitje në tokave të mujtë zeqes, duke e silë ndot jenë prapë në të tryezën tonë. Një pjesë e rëndësishme e kësaj ndotje i atribojt ndotjes e nëntokës nga Zotiku. Pasë rënimit, gjithka u vo dhe u shit. Tre depozitat, kumbaj e arseniku i lëngshëm dhe që ishte krejtsisht i kontaminuar, u shit për skrab. Si që u shitën, edhe shufrat e ekurit e godinave që u demoluan dhe u groposën së bashku me arsenikun. Inokset, kabujt e deri të kërjetat e platiniumit që përdore shqin si katalizator në impjantin e prodhimit acidit nitrik, u që montuan dhe përfunduan në tregun e zi. Azotiku i fjerit, nisi punë në vitin 1967, ishte një ndërë më modernët në Shqipëri dhe aplikon të teknologjim bashkohore të ardhur nga Italia. Mendojët se asokohe ishte ndër komplekset më të shtrejnëta industriale me një kosto prej 5 milion dolar, investimi cili u shqit për skrap. Ishë fabrika e sotës në Vlorë është një tjetër otë spoti i rezikshëm. Institucionet shtetrore pranojnë se një si përfaqe prej 5 dheri në 6 hektar e fabrikës së vjetër të sotës në gjirin e Vlorës, pranë zvërnesit, është endotur me mërkur në një thelsi nga një dheri në 1.5 meter në në tokë. Mërkuri është një ndër elementet më toksikë, që jo vetëm dhe një koti gjatë për të zbërthyrë, por në shumë raste, por me rej përftuar është më toksike. Ka tre metale të cilat analizohen kur do të kontrolosht si pësi me i mjedisi është mërkuri, plumbi dhe kadmiumi. Pasa edhe bakri, zinku e tjerë. Por këto të tre janë jashtë zakonisht toksik sepse këto nuk marjen pjesë në ndërtimin qelizorët një riut. Se për shumë ti bakër ke në organizmin të ndke dhe kromë. Problemi është në që doze ke, kurse këto nuk duhet jenë, duhet jenë në nivelin zero. Jonida Afizi, eksperte e mjedisit e monitorong të zonë që prej vitit 2011. Të dhënat, të regojnë një realitet dramatik. Mërkuri një orë në gjuhën popullore si zhiva, përdore në proceset teknologike për prodhimin e sodës. Mbetjet, dërë dhe shim përgjithsisht në gjirin e vlorës, duke kontaminuar gjithka nga peshqit e për të përfunduar të njeriu në format të ndryshme. Për gjatë viteve të operimit, kanë përdorur që liza mërkuri për ndarjen e sodës kaustike. Dhe flitet që në vitin, edhe gjatë viteve të operimit, këtu është derë dur vazhdimisht të mbetje të mërkurit, po pas vitit në thë dy, me ndohet që shedur 65 ton mbetje mërkuri rrëth i qarkë zonës së pëvëcës. Në kapacitetin e plot të punës së saj, fabrika prodhon të 24.000 ton sot të kalcifikuar, 15.000 ton sot kaustike dhe 10.000 ton pëvëcë. Impianti fabrikës së sodës i depoziton të mbetjet e ti të patrajtuara në mënyrë brutale në gjirin e vlorës, dhe gjithashtu depoziton të mbetjet e trajt lumi në një zonë pra mbregu të detit, duke qëndruar aty për vitet të tëra. Pas mbylljes në filim të viteve 90, A ju këthyë në shtëpine e rrëth 100 familjeve. Sot, aty e tojnë ende 20 familje brenda mureve toksike të ishu zinës. Në vitin 2002, në një mision i pëtnud, zona u identifikua si një të spot. Kampionet e tokës në zonën e ishë fabrikës u gjetën me nivele mërkuri më të larta se 10.000 ppm. Ky nivel është një mirë më i lartë se nivellet e lejuara në vendet e bashkimit evropian, një rezultat kjo mjaftë rënditës. Studimet të më vonshme gjetën mbeti mërkuri dhe tek bimët, 
dhe o kërkua ndëryre me njërshme, gjithë cila nuk ndodhi. Komponime apo metale si mërkuri që janë shumë toksik, nuk largohen dhe depozitohen për një kodë gjatë dhe pësojnë transformime duke kaluar në forma jashtë zakonisht toksike, si që shetë til dhe me til mërkuri. Vetëm në vitin 2008, Jozin ju në nështruaj një projekti e rehabilitimi, duke groposur zhivën dhe një pjesë të konsideruash me të betoneve. Ky është lënd fili mërkurit në gjirin e vlorës, i cili në kundështim me të gjitha parametrat e siguris, undërtua në gjitur me murin e kësaj banese. Ty studimet të kryera në vitin 2011 dhe një tjetër në vitin 2016, të regojnë pranit të mërkurit edhe të kbanorët e zonës. Madje, rezultatet ishin më negative në 2016-ën, ku numëri banorve të kontaminuar ishte më i lartë, shka të regon të limin e problemit në procesi bioakumulimit. Ne vazhdimisht kemi marrë me studime në këtë zonë dhe në 2015-ën kemi marrë sërrisht 30 monstra në gra nga mosha 18 dheri në 24 vjeç. Dhe 7 nga gratë, të regua nivellet të larta të mërkurit, bilez maj mund që një ose dy ka një në 4 her më të larta se normal e juar, dhe problemit e gratë është se umor pikërisht kjo target gratë, sepse gratë e kalojnë më kolaj sepse janë edhe mbartë se të fetu, si dhe më thënë, e kalojnë dhe të fëmija, dashur për dashur, dhe gjatë shtadzanis, po dhe gjatë gjithënjes. Ekspertët mjedisor apelojnë për gjetje në një zhidje dhe kjo zonë duhet të mbyllet dhe të mos banohet në të. Situatën e bënë ma lermante, fakti se toka shfrytzojt nga banorët e zonës për të kultivuar prodhime bujësore. Ndo t'ja vazhdojnë, për a i shko, do me thënë se kjo ka kaluar në zinëgjirin u shqimor, duen, ndo shta dhe nuk largohet as njëherë. Për kunder studimeve që kanë zirë nivele alarmante të kontaminimit të ekosistemeve, as një qeveri nuk i ka parë me prioritet rezicjet që vinë nga mbetjet e trashguara. Rehabilitimi edisori të tyre zonave ka qënë një ndër proceset më gangren, do të thoja unë, që ka zjatur dhe vazhdojnë të jetë i pa adresuar. Shqipëria Komuniste viteve 60-10 kishtë si objektiv zhvillimin ka industrializimit e ekonomis me dekryesore bujësin. Pas izolimit vit pas viti, a jo nisi ndërtimin e një industri e gjigande me synimin që të prodhon të shdo gjëvet. Ato që dikur ishin krenari e vendit, me të cilën si pas propagandës së kohës do të shanin blokadën, si ish kombinati metalurgjik e Lbasan, uzina e plerave azotike në fjerë, uzina e superfosfatit në lachë, ishin dhe ndërmarjet me sasira të më të mdha mbetjesh nga kimikatet stok. Tra shëguam nga e shkuara një gam të madhe mbetjesh dhe ndotjesh të ndryshme për një pjesë të cilave ne ishim të ndërgjeshëm se qëfar ishim për një pjesë jetër në ndoshta nuk e dinim dhe rezikshmërin e tyre në atë ko. Gjatë viteve 2008-2009, rrëth 27.780 ton mbetje të rezikshme u eksportua në Suedi për asgjesim. Prej të cilave, 13.6 ton ishin karburant raketash, 0.2 ton dikloretan dhe rreth 16 ton oksidues AK-20F, ndërsa 83 ton të tira kimikate të rezikshme të forsave të armatosura u shkatrua nga një kompanije kontraktuar nga OSB në pril të vitit 2012. Porto Romano në Durës, u cilësua në 2004 nga Pnut, si një nga zonat më të rezikshme mjedisore në Balkan prej nërmari së kimikateve. Zona përmante rreth 20.000 ton mbetje toksike, duke përfshirë lindan dhe mbetje të pasura me krom. Ndërko, të kishë kimikja gjëndeshin rreth 370 ton mbetje të cilat përfshinin lindanin, metanolin, sulfitin e karbonit, dikrometanin e natriumit. Këto kimikate, vlerësojnë si shumë të rezikshme për mjedisim për rreth dhe në shëndetin e njërzve. Edhe pse konsideroj një nga zonat më të nëzeta mjedisore, pas viteve 90 u popullua në masë. A 
Analizat kanë zbuluar sa si të larta të lëndve të rezikshme edhe në qumështin e bagative të konsumit. Niveli i përqëndrimeve të tyre në tok, në ujra edhe puse ishte jashakonisht i lartë. Një rast, për shumë me sa kujtoj unë, ishte 4.000 herë më shumë se sa norma e lejuar e bashkimit e Europian. Në 2004, një fond i bankës botërore prej 5 milion dolar, mundësoj pastrimin e një si përfaqje prej 78.000 metra katëror. Gjatë viti 2010-2011, një fond i qeveris holandeze, mundësoj pastrimin e 3 pikave të nëzeta. U bëj mundur lërgimi dhe inkapsulimi i 60.000 metra kub dherat ndotur në një kapsul izolimi, e para kjo për mbetje të rezikshme e ndërtuar në Shqipëri. Me gjitha të si pas eksperdhe, edhe kjo ndërryrje erdi jo vetëm pas një pjese madhe u shpërndar në natyr, por edhe nuk o krye por osie më rëndësishme. Monitorimi i vazhduhe shumë i situatës. Sa koj që ka vetëm studime sporadike dhe jo skanim të situatës në kompleks, Për ekspertët, zona nuk u pastrua, vetëm se u groposën beturinat që dukeshin me sy. Unë nuk mund të aqoj plasisht problem të zgjidhur, sepse përveç pjesës qëndrore të cilët e shi në ka pësuluar dhe mendoj që nuk ka emetime të mëtejshme të këtyre komponime, por këto komponime janë përhapur në mjedis. Rindani është një kimikat me bazë në klori, cili e ka periudën e gjysëm në nëspërtimit shumë të gjatë, në disa djetëra djetë ka praktikisht tok avion të metet e ndotur edhe për shumë vjetë. Aurel Nuraj, pedagog pra në shkencave të natyrës, thotë se ka disa përpjekje për pastrimin atë spoteve, bazuar në studimet në biuin e detit në Porto Romano dhe gjirin e vlorës. Por, edhe këto përqese degraduese, mbarti në vetë vete, rezishet më dha. Derivatet që fitojnë e shkatrimi këtyre molekulave, paraqesin gjithashtu toksicitetës dhe nëjëherë edhe më të lartë se sa molekulat më. Ndonë se për pastrimin e Porto Romanos janë dhënë 5 milion euro. Kjo zonë vazhdojnë endë të jetë një otë spot i fuqishëm. Në këtë fush, kur dikur ndo dhe ishki minkje e vjetër, banor të zonës dëshmoj se e ngroposur me mira thas me sjufur, i cili përdore i si lënde par në fabrik. Top Story dokumenton se groposje e toneratave së qufur një dekad më par është bërë pas një kriter. Ajo vetëm sa është mbuluar me një shtres dheo, duke si elë sot, këtë situata lërman të ndotje. Si të shqiet edhe nga pamjet, së qufur i tash më gadal në si përfaqe, duke ndotur gjithë shka për rreth, përfshire dhe ujrat në ndokësore. Kemi 30 vjetë, mas prishes së ishë fabrikës së për prodhimit të sufrit, dhe shikojmë, kjo është sufri, sot e 30 vjetë që kjo i reziston, e gjithë kjo fusha këtu ka mbetje, ja shikoni, si eshtë. Kjo është një gur, mbetje gur që e ka shkatruar mbetje toksike. A që efekte negative ka në trupin e njeriut, pa le në trupin e njeriut, në bim dhe në kafsh. E gjithë kjo ndotje përfundon në ekosistemi natyror, duke ndotur ujrat, tokat, detin, për të përfunduar në fund në tavolina tona. Dhe nësot në dëdhen pa një prove të vërtet, jasë shufuri i para 30 vjetëve. Sot, këtë ne e kemi në trupin e njerëzve, banorve të dursit dhe kafshve dhe bimësis. Ajri i ndotur, toka i ndotur u i ndotur. Për një osit e kësaj fushe, shteti shqiptar nuk ka përmbushur detyrimin kryesor që lanë ndërkomtarët pas i bëm pastrimin e zonave të konsideruara vatrat të nëzeta mjedisore. Monitorimin e vazhdueshëm për të matur efektet që kanë dhënë këto ndërryrje dhe a vazhdojnë të shpërndajt më ndotje në mjedis. Ata pojnë se kjo gjënë nuk është bërë, madje këto ndotje nuk raportojnë as nga agjensia komëtare mjedisit që përgatit qdo vit raportin për gjendjen e mjedisit. Si pas tyre ka ardhur kohë që të gjithë institucionet, përfshirë Ministrinë e Mjedisit, Ministrinë e Bujësis, Universitetet dhe qërqet akademike të bashkohen për të bërë një skanim të situatës dhe për të parë realisht deri kush konë kjo ndotje. Në këtë kuptim mund do thosha që institucionet shtetërare të specializuara duhet pa tjetër që të kenë kapacitete për të monitoruar të gjithë këto hotspote në mënyrë që të parandaloj një rezik shumë të matë për populatën dhe për mjedisin të rësi. U 
Uzina e baterive në Berat ishte një tjetër zonë në zetë mjedisore. Në këto gjak dikur gëllon të puna për shkryrin e plumbit që shërben dhe për mbushjen dhe veshjen e baterive. Por me mbyllin e saj, që në ratësot bateri, mbetën të ekspozuara në këtë mjedis, duke u këthyrë në një rezik serios për banorët. Ata u mërënim plumbin baterive për të shqitur. Ermelinda Mamutaj e ka studiuar këtë zonë rrëdh viteve 2011 dhe ajo thotë se aso kohë situata ishte alerbante. Fabrika për një kohë shumë të gjatë ka qenë burim të ardhurash për shumë familje në nevojnë në qytetin e beratit të cilën shkonin që montonin baterit ashtu pa doreza, të pa mbrojtur, pa asistent teknike për të marë ato pa kuplum që mund të gjenin. Studimet konfirmuan doti të zonës, por jo të prodhimeve bujësore. Neve patëm një problem në analiza tona, kryesisht me analizat që morëm në gjakun e banorve. Analizat të cilat nuk mund të ndani mas njerë, sepse dy laboratorit të cilat i analizuan gjakun e banorve aty, nuk patën rezultate të përpullshme. Pra banorët të cilat shfaqeshin të shëndetshëm si pas rezultateve të një laboratorit, shfaqeshin të sëmur nga rezultate të një laboratorit tjetër. Edhe kjo zonë është lënë në mëshirë të fatit, Aty ku dikur, depozitoheshim betjet e baterive, tashmë, po i dhe një nërte. Këtu, problemi bëjt edhe më i thellë, për faktin se në tre dekada, mungon një studimi mirë filtë për të parë gjendjen reale. Një zonë hotspot e pa rethuar, e pa menagjuar, dhe një komuniteti pa mbrojtur kësisoj nga pushtetet vendore dhe institucionet të tira për kace, ka bërë që aksesi i lirë të mund të përhap edhe të kthe hotspotet në një zonë reziku edhe më të fuqishme për banore. Ndërkomtarët kanë dhëmë fondet majme për studimin e këtyre zoneve. Rëdh viteve 2000, ata identifikuan vatrat e nëzeta mjedisore, dhe më pas akorduan miliona euro për të iqër dhe inkapsuluar mbetje toksike për një pjesë të tyre. Por gjithë shka ka ngellur këtu dhe qeveria shqiptare nuk ka ndërmar një pastrim total të këtyre hotspoteve. Burime konfidenciale nga Ministrije Mjedisit bëjnë me dije se donatorët janë të requr për të implementuar projekte të mëtejshme pastrimi, pasi një pjesë e konsideruash me këtyre ishë industrive, ose janë dhenë me konshension, ose janë lënë në përdorim të të tretve. Por kjo shiet shumë e vështirë për të arritur, pasi Shqipëria ka me qindra burimet të tjera ndose që konsiderohen burime piksore dhe janë pikat e magazinimi të plerave kimike që përdoresh i në bujësi. Kryesisht, bëhet fjalë për pesticide klorë organike, si lindane DTT, të cilat kanë një jetë gjatë si dëri në 50 vjetë në tokë. Pas viteve 70-80, ato undaluan në të gjithë botën për shkak të efekteve të forta negative. Por në Shqipëri, dhe juan të përdore në deri pas viteve në të djetë. Këto substanca ka një veti që të akumulohen në organizëm. Pra në qovë se pëshonu dhe të teja gjendet në ujë në nivellet mikrogram për liter ujë, atere ajo në nivellet e organizmit mund të rritet gjendet në priqendrime një mi apo dhjetë mi herë më të larta për shkak të bioakumulimit në organizmë. Në vitin 2011, nëtë së bashku me Ministrinë e Mjedisit, bën identifikimin dhe priotirizimin e pikave të nëzeta mjedisore në Shqipëri me vlerë rreth 1.3 milion dolar, financuar nga qeveria e Olandës. Ky projekt asistoj qeverin shqiptare për 35 zonat të nëzeta mjedisore dhe dha sugjerime për një short list prej 14 të spoteve që kishin e vojë urgjente për eliminimin e materialeve toksike. Ndonë se parat nuk kanë munguar, ekspertët mendojnë sa to nuk janë kanalizuar si duhet. Shpesher donatorët, edhe ata përshka që përfitimi, ndalën vetëm të ekë faza e parë, studime fizibiliteti. Të faza e parë, fitojnë lekët kolaj nga ato dhe duke si kur sielin për Shqiprin për shumë 500.000 apo 1 milion e euro apo dolar, kur pjesa me madhe kalon për ekspertis të njerëzve që ato kanë dërguar. Besnik Bare, ishtë deputet dhe sot pedagog pranë fakultetit të shkencave të natyrës, sugjeron se kjo proces duhet përfunduar, por duket e pamundur nëse nuk do të përfshien të gjitha institucionet. Universitetet si pas ti mund t'japin një kontribut të jarë zakonshëm në skanimin e situatës, duke kryuar kështu një artë reale të asaj që ka ndodhë në teren. Qeveria duhet kërkoj një bashkëpunim me universitetet sepse i ka këto kapacitetet qoftë, 
Universiteti Tiranës qoftë Politekniku, qoftë ai bujësor për të përfshirë në këtë sistemin e monitorimit. Do të rritet shumë niveli dhe institucioneve shtetërore që janë të përfshira në këtë nëse universiteti përfshihet. Situata që kemi të rashguar duhet të shërbej sot si eksperiencë për të parandaluar në të ardhmen. Paralelisht, zgjidhja për mbetjet e të rashguara duhet jetë përfundimtare. Në këto hotspotet duhet të zgjidhu në mënyrë urgjente situata. E para në nënkupton një studim të plotë të tyre për të identifikua situatën në cilë gjendet, për të bërë një harta apo mapping të zonave të cilë përbejnë në risk të lartë të urtë mesëm apo risk të pranushëm. Një nga rësyet që planet apo strategjit apo ligjit shqiptare nuk janë të zbatushme, unë mendoj pikërishë është fakti që ne nuk hartojmë plane efektive. Në optikën e ekspertve, Shqipëria ka një legislacion të mirë, por ashtu si në fushat të tjera, edhe këtu qalon zbatimi. Probleme konstante, mbetet mungesa investimeve në burime njërzore dhe mungesa monitorimi të vazhdueshëm. Të hotspote duhet të monitorohen për të parë historin si shkon e tyre. Kjo nuk ka ndohë. Në këtë drejti mund përshirë universitetet të bëj vlerësimin si të thuash e tërë teritorit dhe të thotë, deri këtu është e kontaminuar më të jo dhe rrethojt ajo dhe pastaj zona që është e rrethuar me kohë kur tjenë burimet financiare investojt për të rehabilituar.